il legislatore eh, con le leggi codice rosso la 69 2019 e la 168 2023 si è occupato sostanzialmente di accelerare la fase delle indagini preliminari quindi le procure più attente, più attrezzate, più idonee, ma devo dire mh, il sistema si sta diffondendo in tutta Italia, eh, la fase delle indagini preliminari è veloce per ragioni legislative e anche diciamo, per lo sforzo dei colleghi e delle colleghe pur tra le solite carenze di risorse che abbiamo, però questo, eh, dove dire, i magistrati sono abituati a fare la loro parte. Eh, ma il legislatore non si è occupato mai di accelerare concretamente i dibattimenti se non con delle formule molto semplici e stereotipate eh, è prevista una norma, l'articolo 132 bis che dice di dare priorità a una quantità di processi tra cui ci rientrano quelli di codice rosso ma eh, diciamo la quantità di processi previsti dal 132 bis copre quasi il 50% dei processi, quindi lei può capire che in realtà non è una priorità reale. Eh, quindi che cosa accade in concreto e diciamo come l'abbiamo superata noi a Tivoli e altre procure? Quando è in atto una misura cautelare a protezione della donna ci sono dei termini molto stringenti per il processo e quelli sì, ci, si celebrano eh, veramente rapidamente, perché se no c'è la sanzione diciamo, del venir meno della misura cautelare e il Tribunale di Tivoli e altri tribunali non fanno mai scadere queste misure. Tradotto e semplificando, se è stata adottata una misura cautelare a tutela della donna e noi la adottiamo in tantissimi casi, il processo è veloce. Se non c'è una misura cautelare in atto, e allora il processo segue gli ordinari ritmi, perché nessun tribunale è in grado di far fronte rapidamente, salvo alcuni tribunali che hanno un carico di lavoro limitato, e quindi i processi durano tanto tempo. Io le posso dire che a Tivoli, se c'è una misura cautelare, il processo si chiude al massimo, ma proprio al massimo, in due anni, ma anche prima, e noi abbiamo misure cautelari diciamo nel 30% dei, 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 anzi per il rinvio a giudizio siamo anche al 40% se non c'è una misura cautelare ci vogliono anni e questa è una verità e qual è l'effetto poi degli anni? l'effetto che si scoraggia la donna che la donna dice ma chi me l'ha fatto fare di denunciare devo tornare tante volte a seguire il processo e l'effetto paradossale e che in base alle statistiche che abbiamo raccolto, quanto più è lungo il processo, tanto più è probabile che la donna non creda più nella giustizia, quindi ritratta e ridimensiona e quindi aumentano le assoluzioni. Noi abbiamo verificato che se la sentenza interviene entro due anni dal fatto, abbiamo l'85% delle condanne, quindi molto alto, cioè normalmente siamo su numeri più bassi, e se ci allontaniamo, se il fatto risale a 5-6 anni eh, rispetto al momento della sentenza, eh, le condanne diventano, scendono dall'85 al 50%. Non perché, voglio dire, abbiamo fatto indagini, come dire, eh, incomplete, ma perché la stanchezza, la lunghezza influisce poi sul processo. Eh. E il legislatore purtroppo su questo non fa niente. Aggiungo avevamo anche proposto e c'è proprio io l'ho detto l'ho scritto ho fatto interviste per favore fate una super priorità per i reati in materia di violenza di genere e per la criminalità organizzata quindi come dire due settori che secondo me si affiancano per la necessità della celerità purtroppo la legge eh, diciamo 168 2023 cosiddetta legge roccella non, non ha ritenuto di fare questa, questa scelta. C'era anche un emendamento che però insomma non è stato accolto.